எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம சிடி அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா சொல்லுவோம் ஸோ இங்க வந்து கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மெஷர்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட சொல்லலாம் இல்லை இன்ஸ்டிமேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லலாம் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கனாவே டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா கரண்டோட ஓட்டேஜ் வந்து ஒரு ரேஞ்சில் இருந்து இன்னொரு ரேஞ்சு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதாவது அந்த ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் இதில் தான் பண்ணும் ஸோ தட் இங்கே கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆர்டினரியாக ஒரு அம்மீட்ரு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்னா லோடுக்கு வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து லோடு கரண்ட் எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம மீட்டர்லேருந்து நமக்கு மெஷர் பண்ணி நம்ம காட்டும் ஸோ இது வந்து சிம்பிளான கனெக்ஷன் ஸோ இது வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் ஒரு ஸ்மால் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு எல் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சின்ன சின்ன ரேஞ்சஸ் இல்லை இல்லை ரொம்ப ஒரு ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஃபேம் பே வரைக்கும் பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ ஹையர் ஓல்டேஜ் ஹை ஓல்டேஜ் லெவலு இல்லை லெவலு அதேமாதிரி மீடியம் ஓல்டேஜ் லெவலு ஸோ லோ ஓல்டேஜ் லெவல்லாம் இது வந்து பாசிபிளாக இருக்காது அதே மெயின் ஒயரை வந்து பிரேக் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம அம்மிட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப பாசிபிளாகவே இருக்காது அது வந்து சேஃபாகவும் இருக்காது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நிச்சயமாக கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து செகண்ட்ரி கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் கூடிய ரெண்டு வந்து செகண்ட்ரி யூஸ் ஆகும் அதை செகண்டரியாக பயன்படும் ஸோ அந்த நம்ம யூஸ் மெசேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த லைன் வந்து ப்ரைமரியாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தடை பேஸ் பண்ணி தான் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செகண்டரியில் வந்து எவ்வளோ ஆம்பியர் வந்து கரண்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் கரண்ட் வரும் ஸோ அதை வந்து ரேஷியோ அந்த டென்ஸ் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி அது வந்து எவ்வளோ ஆம்பியர் ப்ரைமரியில் போகுது அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து இன்னும் செகண்டரியில் காட்டும் ஸோ அதே மாதிரி த்ரீ ஃபேஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஃபேஸ்க்கும் தனித்தனியாக அம்மீட்ரு வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வைக்க தேவையில்லை ஒரு அம்மீட்ரு வச்சு நம்ம எல்லா ஃபேஸோட கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஸோ ரோட்டர் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஸோ ரோட்டர் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு ஃபேஸ்ட்டு எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் சிம்பிளான டயக்ராம் இது ஸோ அதுக்கப்புறமா எடுத்துட்டிங்கன்னா கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன மெஷர் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆம்பியர் அதாவது வந்து அந்த லோடு கரண்ட் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ சிம்பிளாக ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து ப்ரைமரியில் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் போகுது அப்படின்னா செகண்டரியில் வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் வரும் நம்ம கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ஸோ ரேஷியோ பிரகாரம் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஆம்பியர் வந்து நம்ம வந்து டேர்ன்ஸ் வைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்கேல் மூலயமா எவ்வளோ ஆம்பியர் போகுது அப்படிங்கிற எக்ஸாக்டாக கல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் கிலோ வாட்டாக வரும் கல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளான கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எக்ஸ்பிளேஷன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டோன் ஃபார் சப்